জীবিন্দ এটা হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আবারও তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণী গণিতের গড় প্রথম পর্ব তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় গড়ে নিয়ে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে আমাদের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যার নম্বর থাকে আট তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো আর এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তার এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সাথে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট ও শেয়ারই আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করে আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্ন পর্ব আজকে আমরা তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব তার সমাধান করব দেখো প্রশ্ন পর্ব একটা প্রশ্ন ছয়টি বইয়ের ওজন নয়শো গ্রাম এর মধ্যে চারটি বইয়ের ওজন একশো গ্রাম ক অপশন গ নির্ণয় সূত্রটি লেখো খ চারটি বইয়ের মোট ওজন কত অপশন গ অবশিষ্ট দুটি বইয়ের ওজন কত এবং ঘ ছয়টি বইয়ের গড় ওজন কত আমাদের দুই নং প্রশ্ন একটি বাক্সের বৃষ্টি কমলার মধ্যে তিনটি ওজন মেপে পাওয়া গেল যথাক্রমে তিনশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম তিনশো বিশ গ্রাম এবং তিনশো একাত্তর গ্রাম অপশন ক কমলা তিনটির মোট ওজন কত অপশন খ কমলা তিনটির গড় ওজন কত অপশন গ গড় ওজনের ভিত্তিতে বৃষ্টি কমলার মোট ওজন কত আমরা এক এবং দুই নং প্রশ্ন দেখলাম এবারে আমরা তিন নং প্রশ্ন দেখব তিন নং প্রশ্ন সোহেল ও হামিদার পাঁচটি বিষয়ের নম্বর দেওয়া হলো দেখো এ হলো সোহেলের পাঁচ বিষয়ের নম্বর এবং হামিদার পাঁচ বিষয়ের নম্বর এই বাংলা গণিত ইংরেজি প্রাথমিক বিজ্ঞান বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় সোহেল আটষট্টি পঁচানব্বই ছাপ্পান্ন নব্বই এবং পঁয়ষট্টি নম্বর পেয়েছে আর হামিদা পেয়েছে বাহাত্তর আটাত্তর চুরাশি আশি ছিয়াশি অপশন ক সোহেল পাঁচ বিষয় মোট কত নম্বর পেয়েছে অপশন খ হামিদা পাঁচ বিষয় মোট কত নম্বর পেয়েছে অপশন গ দুজনের গড় নম্বর কত এবং অপশন ঘ দুজনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেয়েছে এবার আমরা সমাধান পর্বে চলে যাই সমাধান পর্ব একে একে প্রশ্ন তিনি সমাধান করা শুরু করি আমাদের এ হলো এক নং প্রশ্ন এবার আমরা এর সমাধান করা শুরু করি এক নং প্রশ্ন উত্তর ক এবং খ এখানে মূলত এই পেজে মূলত আমরা ক এবং খ এর সমাধান করব দেখো ক অপশন গড় নির্ণয় সূত্রটি লেখো গড় নির্ণয় সূত্রটি আমরা লিখি গড় নির্ণয় সূত্র গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা এবার অপশন ঘ ও অপশন খ চারটি বইয়ের মোট ওজন কত দেখো প্রশ্নে দেওয়া আছে ছয়টি বইয়ের ওজন নয়শো ছাব্বিশ গ্রাম এর মধ্যে চারটি বইয়ের গড় ওজন একশো গ্রাম দেখো চারটি বইয়ের গড় ওজন একশো গ্রাম তা চারটি বইয়ের মোট ওজন হবে চারটি বইয়ের মোট ওজন হবে একশো বাষট্টি কোন চার দেখো তাহলে আমরা লিখি চারটি বইয়ের গড় ওজন একশো গ্রাম অতএব চারটি বইয়ের মোট ওজন একশো বাষট্টি গুণ চার একশো বাষট্টিকে চার দ্বারা গুণ করলে ছয়শো উত্তর ছয়শো আটচল্লিশ এবার আমরা রাফ দেখি একশো বাষট্টিকে দেখো চার দ্বারা গুণ চার দি চার দুই গুণে আট চার ছক চব্বিশের চার হাতে দুই চার অক্ষে চার আর দুই ছয় এবার আমরা এখানে আমরা এক নং প্রশ্নের ক এবং ঘ এর সমাধান করলাম এবার আমরা এক নং প্রশ্নের গ এবং ঘ এর সমাধান করব দেখো ক্ষতে চেয়েছে অবশিষ্ট দুটি বইয়ের গড় ওজন ক অপশন খ অপশন থেকে আমরা এখানে দেখো চারটি বইয়ের ওখানে মোট ওজন আমরা ক্ষতে পেয়েছি আর এখানে দেখো ছয়টি বইয়ের মোট ওজন দেখো ছয়টি বইয়ের ওজন এইখানে প্রশ্নই আছে দেখো ছয়টি বইয়ের ওজন নয়শো গ্রাম আর আমরা খ অপশনে পেয়েছিলাম চারটি বইয়ের ওজন ছয়শো গ্রাম এটা যদি আমরা বিয়োগ করি চারটি থেকে ছয় দুই ছয়টি থেকে যদি চারটি যাই তাহলে দুইটি বইয়ের ওজন আমাদের পাবো তো দুইটি বইয়ের ওজন নয়শো চব্বিশ থেকে ছয়শো আটচল্লিশ বিয়োগ করলে দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম তো অবশিষ্ট দুইটি বইয়ের ওজন দুইটি বইয়ের ওজন দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম আমরা আমাদের গ অপশনের সমাধান হয়ে গেল এবারে বাকি রইল ঘ ঘতে শেষে ছয়টি বইয়ের গড় ওজন কত ছয়টি বইয়ের 
গড় ওজন তাই ছয়টি বইয়ের আমাদের ওজন দেওয়া আছে নয়শো চব্বিশ গ্রাম তাই নয়শো চব্বিশকে যদি আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করি কারণ গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা তো রাশিগুলোর যোগফল এখানে কত নয়শো চব্বিশ রাশিটা রাশি কয়টা ছয়টা এই দেখো ছয়টি বইয়ের ওজন নয়শো চব্বিশ গ্রাম অতএব ছয়টি বইয়ের গড় ওজন নয়শো চব্বিশ ভাগ নয়শো চব্বিশ ভাগ ছয় নয়শো চব্বিশকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে একশো চুয়ান্ন হয় দেখো আমরা ভাগটা দেখি এই দেখো এক ছয় ভাগ এই নয়শো চব্বিশ এই ছয় নয়ের ভিতরে একবার যায় এই দেখো একবার গেল একবার গেলে এখানে নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে তিন নামে এবার এইখান থেকে দুই নামবে দুই নামলে হলো হলো কত বত্রিশ বত্রিশ ভিতর ছয় যায় পাঁচবার পাঁচ ছক তিরিশ তো বত্রিশ থেকে যদি তিরিশ আমরা বিয়োগ করি তাহলে দুই হয় এবং এই চার এখানে নামলো এই চার এই চার এখানে নামলো হলো চব্বিশ চব্বিশ ভিতর ছয় চারবার যায় চার ছক চব্বিশ বাকফল একশো চুয়ান্ন অর্থাৎ ছটি বইয়ের গড় ওজন একশো এবার আমরা দুই নং প্রশ্নে চলে যাই দেখো প্রশ্ন নং দুই একটি বাক্সের বৃষ্টি কমলার মধ্যে তিনটি ওজন মেপে পাওয়া গেল যথাক্রমে তিনশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম তিনশো বিশ গ্রাম এবং তিনশো একাত্তর গ্রাম দেখো ক অপশন কমলা তিনটির মোট ওজন কত অপশন খ কমলা তিনটির গড় ওজন কত এবং অপশন গ গড় ওজনের ভিত্তিতে বৃষ্টি কমলার মোট ওজন কত এখানে তিনটে অপশন যে দেখো ক তে চেয়েছে কমলা তিনটির মোট ওজন কত তো কমলা তিনটির ওজন যথাক্রমে তিনশো পঁয়ত্রিশ তিনশো বিশ এবং তিনশো একাত্তর এই তিনটা যদি আমরা যোগ করি তাহলেই আমরা কমলা তিনটির মোট ওজন পাবো তাহলে দেখো কমলা তিনটির মোট ওজন তিনশো পঁয়ত্রিশ যোগ তিনশো বিশ যোগ যোগ তিনশো একাত্তর গ্রাম এই তিনটা আমরা যোগ করলে এক হাজার ছাব্বিশ হয় যোগ নিশ্চয়ই তোমরা পারবে আমি আর যোগটা ব্যাখ্যা করলাম না দেখো এবারে ক অপশন উত্তর হয়ে গেল এবার রইল খ কমলা তিনটির গড় ওজন কত এখন কমলা তিনটির আমরা মোট ওজন পেলাম এক হাজার ছাব্বিশ এক হাজার ছাব্বিশকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি কারণ গড় সমান কি রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা তাহলে রাশিগুলোর যোগফল হলো এখানে এক হাজার ছাব্বিশ আর রাশি কয়টা তিনটা কমলা তিনটা তিন দেখো কমলা ক থেকে প্রাপ্ত এই দেখো ক থেকে প্রাপ্ত তিনটি কমলার মোট ওজন এক হাজার ছাব্বিশ গ্রাম অতএব কমলা তিনটি গড় ওজন এক হাজার ছাব্বিশ ভাগ তিন এক হাজার ছাব্বিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিনশো বিয়াল্লিশ হয় ভাগটা আমরা রাব দেখি উত্তর তিনশো বিয়াল্লিশ আমরা এবার রাব দেখব এই দেখো এক হাজার ছাব্বিশ আমাদের বাহ্য বাজক তিন এই দশের ভিতরে দশের ভিতরে তিন যায় তিনবার তিন তিনা নয় তাই দশ থেকে নয় বিয়োগ করলে এক নামে এক এক হয় এবং এই দুই নামবে তো এবার হলো আমাদের বারো বারোর ভিতরে তিন যায় চারবার তিন চেরা বারো তিন চেরা বারো তাহলে বারোর ভিতরে তিন তো চারবার যায় তিন চেরা বারো তো বারো গেলে এবার এখানে থাকে শূন্য বারো থেকে বারো গেলে কিছুই শূন্য নামে শূন্য থাকে শূন্য নামাবার দরকার নেই আমরা ছয় নামালাম ছয় নামালে ছয়ের ভিতর তিন দুইবার যায় তিন দিবনে ছয় আমরা বাঘ ফল পেলাম তিনশো বিয়াল্লিশ অর্থাৎ কমলা তিনটির ঘর ওজন তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম এরপরে দেখো এবার আমরা অপর পৃষ্ঠে আমরা গয়ের সমাধান করব গড় ওজনের ভিত্তিতে গ ওর গড় ওজনের ভিত্তিতে বৃষ্টি কমলার মোট ওজন আমরা অপর পৃষ্ঠে চলে যাই এই দেখো মূল প্রশ্নটি দুই নয় প্রশ্নোত্তর গ খ থেকে প্রাপ্ত একটি কমলার ওজন আমরা পেয়েছি তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম এখন গড় ওজনের ভিত্তিতে গড় ওজন হলো তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম আর কি আর বৃষ্টি কমলার গ এই দেখো খ থেকে প্রাপ্ত গড় ওজনের ভিত্তিতে একটি কমলার ওজন তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম অতএব বৃষ্টি কমলার ওজন তিনশো বিয়াল্লিশ গুণ বিশ তিনশো বিয়াল্লিশকে আমরা বিশ দ্বারা যদি গুণ করি ছয় হয় উত্তর ছয় হাজার আটশো চল্লিশ এবার আমরা রাব দেখবো তিনশো বিয়াল্লিশ গুণ বিশ প্রথমে শূন্য দ্বারা যদি আমরা এই তিনশো বিয়াল্লিশকে গুণ করি তিনটা শূন্য হয় শূন্য দ্বারা যে কোনো সংখ্যা গুণ করলে শূন্য হয় এরপরে এই শূন্যটা আমাদের কাটা শূন্য একবার কাটা দিতে হয় এই জন্য আমরা এই শূন্যটা দিলাম এরপরে দুই দ্বারা তিনশো বিয়াল্লিশকে যদি আমরা গুণ করি দুই দুই আর দুই গুণ করলে চার দুই দিয়ে গুণে চার আর চার দিয়ে গুণে আট আর আর হলো তিন দিয়ে গুণে ছয় এই দেখো এটা যদি আমরা গুণ করি ছয় হয় এবার আমরা তিন নং প্রশ্ন ও তার সমাধানে চলে যাই আমাদের এক এবং দুই নং প্রশ্ন 
তা সমাধান করা হয়ে গেল এবার আমরা তিন রঙে চলে যাই তিন রঙ প্রশ্ন শৈল হামিদা পাঁচটি বিষয়ের নম্বর দেওয়া হলো এ দেখো শৈলের নম্বর এদিকে হামিদার নম্বর এখন ক অপশন শৈল পাঁচ বিষয়ের মোট কত নম্বর পেয়েছে খ অপশন হামিদা পাঁচ বিষয়ের মোট কত নম্বর পেয়েছে গ দুজনের গড় নম্বর কত এবং ঘ দুজনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেয়েছে এবার আমরা সরাসরি সমাধান করা শুরু করি দেখো তিন নাম প্রশ্ন তার ক ও খ এখানে আমরা ক আবার ক এর সমাধান করব অপর পৃষ্ঠে আমরা গ এবং ঘ এর সমাধান করব দেখো ক অপশনে চেয়েছে সোহেল পাঁচ বিষয় মোট কত নম্বর পেয়েছে তো এই দেখো সোহেলের নম্বর এগুলো আটষট্টি পঁচানব্বই ছাপ্পান্ন নব্বই এবং পঁয়ষট্টি তো আমরা লিখি সোহেল পাঁচ বিষয় মোট নম্বর মোট সোহেল পাঁচ বিষয় মোট নম্বর আটষট্টি যোগ পঁচানব্বই আটষট্টি যোগ পঁচানব্বই যোগ ছাপ্পান্ন যোগ নব্বই যোগ পঁয়ষট্টি এটা যোগ করলে তিনশো চুয়াত্তর হয় দেখো উত্তর তিনশো চুয়াত্তর ক অপশনের সমাধান হয়ে গেল এবার আমরা খ অপশন খ অপশন দেখো চেয়েছে খতে চেয়েছে হামিদার পাঁচ বিষয় তাহলে হামিদার পাঁচ বিষয় বাহাত্তর আটাত্তর চুরাশি আশি ছিয়াশি এই কটা আমরা যদি এই কটা যোগ করলে হামিদার পাঁচ বিষয় মোট নম্বর হয় দেখো এই কটা আমরা যোগ করলে চারশো হয় তো হামিদা পাঁচ বিষয় পেল চারশো নম্বর কত শরীর পাঁচ বিষয় পেল তিনশো চুয়াত্তর নম্বর এবং হামিদা পেল চারশো নম্বর এবং আমরা খুব সহজে ক এবং খ অপশনের সমাধান করলাম এবার আমরা গ এবং খ হতে চলে যাব গতে চেয়েছে দুজনের গড় নম্বর দেখো এই আমাদের মূল প্রশ্নটি এবার আমরা সমাধান শুরু করি দুজনের গড় নম্বর আমরা খ থেকে পেয়েছিলাম ক এবং খ থেকে পেয়েছিলাম কি হামিদার শরীরের পাঁচ বিষয়ের নম্বর পেয়েছিলাম ক থেকে তিন শরীর পাঁচ বিষয়ে মোট নম্বর তিনশো চুয়াত্তর এটা পেয়েছিলাম ক থেকে এবং এই হামিদা পাঁচ বিষয়ে মোট নম্বর চারশো এটা আমরা খ থেকে পেয়েছিলাম এবারে আমাদের এই দুজনের দশ বিষয় দুজনের দশ বিষয়ে মোট নম্বর সাতশো চুয়াত্তর হয় এই তিনশো তিনশো চুয়াত্তর আর চারশো যদি আমরা যোগ করি সাতশো চুয়াত্তর হয় এখন দুজনের দশ বিষয় গড় নম্বর সাতশো চুয়াত্তর ভাগ দশ এই সাতাত্তর দশমিক চার হয় এই আমরা জানি যে একটা সংক্ষেপে ভাগ এই শূন্যটা যদি এরকম হয় সাতাত্তর দশমিক চার হয় এক এবং পরে যদি শূন্য হয় বা এই একটা শূন্যর জন্য এককের ঘরের পরে দশমিক বসে এটা নিয়ে আমরা এই খুব সংক্ষেপে এটা আমরা ভাগ করতে পারছি আর তোমরা যদি সরাসরি ভাগ করো তা তো এটা তাতে ফলাফলে একই আসবে সাতাত্তর দশমিক চার দুজনের গড় বিষয়ে দশ বিষয় গড় নম্বর সাতাত্তর দশমিক চার এটাই আমাদের উত্তর দুজনে গড় নম্বর কত আচ্ছা দুজনে গড়ে প্রতি বিষয় সাতাত্তর দশমিক চার নম্বর পেলো এবার বাকি রইল ঘ অপশন দুজনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেলো আমরা দেখতে পাই খুব সহজেই এটা খুবই সহজ শৈলের পাঁচ বিষয়ের নম্বর হলো তিনশো চুয়াত্তর আর হামিদের পাঁচ বিষয়ের নম্বর হলো চারশো অর্থাৎ চারশো বড় এবং তিনশো চুয়াত্তর ছোট অর্থাৎ হামিদার নম্বর বেশি এবং শৈলের নম্বর কম আমরা তাহলে সভাপতি লিখতে পারি হামিদা নম্বর বেশি পেয়েছে উত্তর হামিদা নম্বর বেশি পেয়েছে তো বন্ধুরা আমরা এক একে আজকে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন গড় বিষয়ে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন ও তার সমাধান করলাম এতক্ষণ ধৈর্যদারে যারা এই পর্ব দেখলে পরবর্তীতে আমার এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে অন্যান্য পর্বগুলো দেখে নিও ভালো থেকে সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ